各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享2024年1月5日结束的维甲联赛当中一盘精彩的进攻与桎梏的名局。本局由涂小雨八段之黑对阵李炫豪九段。接下来我们进入棋局，双方的开局与前几天孟百合杯半决赛中李炫豪对刘宇航第二局的开局完全一致。同为零零后棋手的涂小雨。似乎要帮刘宇航找回面子，而在左下的折冲当中，黑棋飞起，白棋在靠的时候，涂小雨明显的研究要更为的深入。刘宇航当时选择的是在此搬起的下法，白棋连搬，双方形成互围。而本局当中，黑棋选择立下，这同样是要点。在之前一局，这个要点被白棋抢占。本局黑棋立下，静观白棋动向，白棋长出。黑棋接下来再退，白棋压住的时候，黑棋直接从边上打入，招招都是一选。下一手棋，白棋在上方堂堂正正跳起，黑棋则飞出，同时瞄着下方扳断的手段。白棋稳健自补一手，黑棋接下来向步飞，还是一选。这手棋在追求一种行棋的步调。这一带白棋看似可以冲击黑棋棋形的弱点，但如果在这一带穿出的话，黑棋可以顺势从中腹压出，白棋再退，黑棋压，白棋搬的时候，黑棋从下方冲，白棋退，黑棋顺势联络，这样接下来白棋再压，黑棋搬，而白棋在下方一带长出的时候，黑棋长，白棋补断，黑棋可以先在脚步靠试探应手，伺机抢占边上的大场，这样双方将迅速定型。但对于顶尖的职业高手而言，如此简单的定型。白棋似乎有一些不肯，双方都安定，失去了诸多的变化，所以这个图黑棋充分可占。而如果白棋此时选择从左边去冲击黑棋联络的话，黑棋挡住即可。白棋断，黑棋可以打了粘，白棋也没有什么便宜，下方反而变薄。而如果白棋从上方管，黑棋唬住，白棋再飞，黑棋跳，下一手棋，白棋从二路飞寻求联络。黑棋在这一带镇住头也是极大的一手，右下一带黑棋也膨胀起来，这样将形成另外一盘棋。而实战当中，双方攻马娴熟，李炫豪下一手棋贴起也是局部最佳的下法，继续威胁拿捏黑棋棋形的弱点。黑棋顺势跳补补强自身，此时白棋如果跨是一种简明的应对方案，但黑棋也不会在此恋战，而是在上方一带拆边，这样。以后黑棋在中央一带跳封，或者从下方飞封锁左下的白棋是剑河的好点，但是白棋也先拿住了实地，如此双方将简明定型。但是李宣豪在实战当中似乎并不愿意在这一带简单处理，下一手棋白棋选择大飞，这手棋也是一箭三雕，一来走畅自身，二来限制右侧黑棋外势的发挥，同时。继续瞄着左边的四颗黑子，黑棋也不甘示弱，马上尖切断白棋二路的退路。白棋下一手棋再跳，补强自身，黑棋则从外围尖冲，要求封锁。接下来白棋一连串的操作开始突破黑棋的封锁线，黑棋后势粘住，白棋跳刺先手，黑棋粘。接下来白棋虎完之后搬，给中腹的黑棋留下气紧和断的弱点，然后从左侧。犀利的连扳而出，黑棋打吃先手之后退，保护自己的断点。白棋贴一手，黑棋在扳的时候，白棋弯出。接下来上方的断点依旧严厉，黑棋选择了后势的弧补，白棋则顺势压住，反将黑棋封锁。接下来黑棋选择了二路跳联络。此时的形势看似双方在下方一带都形成了单关联络之势，但是一来。黑棋先前要求强封白棋的策略，实际上并没有成功。黑棋最终被逼连回，而且至关重要的是白棋得到了先手。接下来，白棋面临着选择。此时 ，AI 认为下方一带的作战，白棋大获成功，胜率上黑棋仅有 8.2% 盘面双方目数相当。白棋此时有几种方案，一种是在上方一带拆，扩张自身的同时。瞄着在右边的侵入，黑棋飞也是眼见要点，否则被白棋在这一带跳封的话，左边
，白棋的模样大增。但接下来白棋二五亲分，双方将进入另外一场攻防战，或者此时白棋也可以直接进入，在此挂。但或许李宣豪九段所担心的是黑棋尖完之后，在这一带夹击的手段，这样变成白棋单方面的止固。所以实战当中，李宣豪选择了。更为刺激的策略，下一手棋，白棋直接点在此处，威胁此处的搬过，冲击黑棋的断点，而黑棋则马上扑了之后再次打。当然，白棋此时不能粘，否则被黑棋虎在此处，白棋反而撞到了黑棋的墙上，帮黑棋补棋。而白棋的策略是在黑棋打吃的时候，争到先手再挂，这样右边两颗白子的处境要好一些。黑棋尖。白棋再长出，下一手棋，黑棋退回。这手棋也是严厉的一手，一来是联络自身，同时切断白棋，而且也补强左边一带黑棋联络上的缺陷。那么这一带白棋能否直接去冲击黑棋的弱点呢？黑棋此时可以冲，白棋再去断的话，黑棋在上方挖粘，接下来白棋面临考验。如果白棋再去补断，那么黑棋吃住这颗子，白棋的冲击一无所获。所以此时，白棋从心情上最强的应对是打在此处，将黑棋分断。但是黑棋也马上将白棋切断，白棋冲出，黑棋长，白棋再冲的时候，黑棋再退。此时，白棋已经将先前的优势丧失殆尽了，因为接下来中央的几颗白子不能死掉。如果压的话，黑棋再长，下一手有再次飞风。和左边断，两个要点，白棋已经难以兼顾。而如果白棋选择单尖逃出的话，那么黑棋直接打吃即可，这颗子还是逃不出去，因为黑棋此时还有一打。而至于左边一带，如果白棋提吃，联络自身，那么黑棋可以在右边飞攻，这样白棋的这块棋处境依旧艰难。黑棋接下来只需要简单的夹住这两颗子，就已经完全的逆转了形势。白棋中央这块棋和右边这块棋也是难以兼顾，所以这一带白棋直接去冲击并不成立。由此我们也就可以理解下一手棋李宣豪的用意。白棋跳在此处，这手棋看似是双方消长的要点，既护住左边的空，同时又放大了上方拆边的价值，但实际上是紧盯着左边一带靠完之后。跨断黑棋的手段，而涂小玉也心知肚明，下一手棋马上自补，与先前白棋在此跳一样，黑棋在补强自身的同时，继续威胁下方白棋整条大龙，所以白棋也无暇抢占上方边上的大场。下一手，白棋选择在此拐下，黑棋跳的时候，白棋靠住，此时黑棋搬出的反击并不成立，白棋切断即可。黑棋如果吃，白棋打完之后可以吃住两颗子。黑棋打吃度过，白棋粘住。接下来白棋还有在此搬的手段，而黑棋再去补棋的时候，白棋下一手可以冲完，在此跨。黑棋挡住，白棋打吃，黑棋粘。这样，白棋先手处理好自身，就可以回到上方一带拆边了。因为这一带白棋顶住和右边一带坐野是见合的，同时这颗白子还有作用。以后一旦白棋活棋，白棋并在此处是先手，因为下一手挤完。左边要联络，右边要断，黑棋依旧有弱点，所以这样的下法，黑棋反而帮了白棋的忙。因此，实战当中，在白棋靠下的时候，黑棋选择了直接打入的强硬下法，试探白棋的态度。白棋接下来在脚步扎实立下，不给黑棋进脚转身的机会。黑棋当然也不敢贸然逃出这颗子。下一手，黑棋若即若离的在中央掉了一手。白棋此时。如果跟着硬，那么黑棋在这一带已然先手便宜。接下来可以在下方先手定型，白棋挡住，黑棋粘，白棋在尖的时候，黑棋回到上方阵。这个地方多一颗子，既压缩了左边白棋的阵势，以后还有穿，利用下方两个白棋断点做文章的手段，同时对于右边的战斗也会有一些帮助。所以这样下，白棋不太肯。实战当中。李宣豪的应对同样激烈。下一手棋，白棋先冲，黑棋挡住，之后白棋在上方双封贯耳，既威胁黑棋，同时也间接的支援右边的三颗子
。从此后的进程来看，上方的这颗白子是后来白棋在右边制孤最强硬的一个后盾。下一手棋，黑棋马上在左边再飞出，考验白棋。决意的推荐是此时白棋在这一带靠，或者从左边靠，强行分段黑棋作战。但李宣浩没有这样选，主要的原因。还是担心在这一带一旦形成作战，由于黑棋相对较轻，如果黑棋转身在中央走后，对右边三颗子不利。决意敢这么下，是因为决意认为这三颗子怎么都不会死，但我们人类棋手不敢拿这块去冒险。所以实战当中，李炫豪选择了最稳妥的一个下法，靠吃住黑棋的这颗尾巴。接下来，黑棋在下方定型，白棋尖的时候，黑棋在脚步搬了虎，借助威胁白棋。占取便宜，白棋也是寸土不让，马上从下方打吃。下一手，黑棋粘是先手，接下来冲完之后断。由于上方黑子的接应，这一带白棋棋形出现了问题，所以白棋贴起，后时自补的同时，随时威胁在这一带扳吃这颗黑子。下一手棋，黑棋跳，继续搜刮。白棋这个时候选择了顶住的下法，这步棋是李宣豪的问题手。此手走完，白棋的胜率。从 73% 左右跌至了 54% 那么这手棋应该怎么下呢？此时白棋应该在下方一带顶住，黑棋粘的时候，白棋跳，冷静做活。而实战当中，白棋再次顶的时候，接下来黑棋最强下法是直接穿象眼，破坏白棋的眼位。这样，白棋这块棋虽然不至于死，但是会被搜刮的很惨。需要说明的是，白棋在左边一带。实际上是暗藏眼位的，我们后边会和大家介绍。那么实战当中，涂小雨是怎样下的呢？这个时候涂小雨贪心不足，从上方又扳了一手，这手棋自然是有着更高的追求，他在试探白棋的应手。白棋在局部无论怎么应，黑棋都会便宜。如果挡住的话，那么黑棋顶先手，白棋再挡，黑棋粘，这样的结果，中腹白棋的眼位被破掉，下方一带需要做眼。而左边如果轮到黑棋先动手，白棋的眼位会出现问题，所以这个图白棋是万万不肯的。那么既然不肯挡，比较容易想到的就是白棋从上方断。但是这样一来，黑棋再点的时候，上方能够先扳到一下，多了粘回的手段，这步点将更为的严厉。这样黑棋将一举逆转。但是他没有料到的是，李宣豪此时冷静了下来。敏锐地发现了要点，面对黑棋的扳，白棋没有理会，而是直接在下方顶了一手，黑棋粘住，这一带不得不补，否则白棋打吃先手以后还有冲吃住中央四颗子的手段，而做完这个交换之后，白棋再去断，情况和刚才就不一样了。这个时候如果黑棋还是来点的话，那么白棋就有跳加的手段，之前的这颗子发挥了重要的作用。黑棋再冲，白棋粘住，黑棋此时度过，白棋做活，这样黑棋先手便宜。但是黑棋不肯之处在于，白棋活棋之后，黑棋已经失去了对白棋种种的搜刮手段，现在定型为之尚早，所以这个变化黑棋不满意。但是如果黑棋此时用强，在上方直接粘的话，白棋势必会从一路度过。黑棋再冲，白棋打。黑棋打，白棋粘住，再打，白棋就粘。接下来的变化非常有意思，有点计中计的味道。黑棋打吃，白棋长出。接下来，黑棋再次压，也是局部最强应对。这个时候，黑棋不能去提吃，否则白棋只需要简单一挤。由于打吃是绝先，这个黑棋逃出并没有什么作用，这样还是被完整的吃住了。这个结果，黑棋崩溃。所以，此时。黑棋最佳应对是再次冲出，白棋如果吃这两颗子，黑棋提吃，下方白棋只有一只眼，上方被黑棋悉数断下，白棋当然不行。所以这个时候，白棋最强的下法是粘吃住五颗子，黑棋打吃，白棋提。此时黑棋并不能点进来强杀，如果点，那么白棋粘住，黑棋再去杀的时候，白棋这一挤，黑棋就崩溃掉了。上方要冲吃两颗子，下方要提吃，黑棋粘，白棋冲，黑棋弯的时候，白棋可以粘住，所以这样的结果，黑棋反而亏了。但是涂小雨明显的是看到了这个变化
，他保留这一代的手段，认为以后在上方提吃两颗子是先手，所以有了这样的想法之后，接下来他发动了另外一场战争。但是实际上这个地方，李宣豪的计算要更胜一筹。这其中暗藏的玄机，我们稍后再讲。回到实战，实战当中，黑棋保留了下方点的手段，接下来先在中央定型。白棋跨，黑棋冲，白棋退回，黑棋粘住。李宣豪照单全收，断吃两颗子，整个左上一带全部收归白棋的实地。而黑棋接下来再靠，白棋搬，黑棋退先手，上方一带断点和弃井的问题，白棋需要补。白棋冷静二路虎，也是局部最佳的防御。这手棋与后来白棋回家关系密切，而黑棋在中腹做足准备之后。下一手棋，直接二路潜水艇开始猛攻白棋的眼位，全盘的最后一次制孤之战到来。接下来，白棋在此点也是蓄谋已久的手段，试探黑棋的应手。黑棋如果粘住，那么白棋在飞阵上方还有靠下等等手段。而以后这一带，白棋贴起，中腹已经隐约有眼位，下方黑棋还有气紧断等等的一些借用。这样，黑棋似乎略有不肯。但决议认为，黑棋也只能这样先忍住。实战当中，年轻气盛的涂小雨选择在上方压出反击。虽然白棋不能马上切断，但是接下来白棋在上方靠，黑棋挡住，白棋在搬，寻求借进的时候，这一带黑棋已经拿不住白棋了。此时白棋胜率 77.4% 黑棋盘面领先三目棋左右。下一手棋，黑棋在上方点。继续追究白棋，白棋靠借进，黑棋在退的时候，白棋在上方虎了一手，这手棋的用意昭然若揭。下一手棋准备断掉黑棋，上方的断点和下方气紧的弱点，黑棋难以兼顾。而实战当中，涂小雨由于先前一代在下方一带的计算，下一手棋黑棋再次提了一手，这手棋如果是先手的话，那么对于。白棋右边这块棋的杀伤力无疑是极大的，但是实际上这手棋并非是先手。虽然各位棋友可能会看到，这个时候决议的推荐，白棋还是从下方补一手，但是从目差上看，这手补并不是因为这块大龙不活，而是因为这是一部巨大的关子，防住黑棋在此先手的收官手段。而右边这块棋，决议始终认为是活棋，不过。李宣豪的下法，更体现了我们人类的思路。下一手棋，黑棋提吃的时候，白棋下一手棋断在此处，直接告诉黑棋，你这手棋提，并不是先手。现在黑棋直接在此点并不成立，因为中央多了一个断吃的手段。实战当中，黑棋选择断打，白棋逃出，黑棋粘住，白棋再跑的时候，此时。黑棋长考过后，选择了虎在此处。那么这个时候，黑棋为什么不点进来，强杀白棋呢？即使点在此处，黑棋的胜率也仅有 9% 左右。盘面双方目数相当。前面给各位棋友留的悬念，现在可以揭晓谜底了。黑棋点在此处，白棋依旧可以在此跳家。黑棋再冲，白棋粘住。此时黑棋最佳的下法还是从一路渡过，白棋做活，然后黑棋得到先手，回到中腹一带，补住这个断点。那么如果黑棋此时用强的话，会怎样呢？黑棋强行粘，白棋依旧可以从一路渡，黑棋冲，白棋挡，黑棋打完之后再从中央打吃，白棋长出，黑棋再压，白棋粘住，黑棋下一手棋再次打，白棋提。然后黑棋点，白棋粘，黑棋这个时候去破也，白棋不是死掉了吗？因为白棋再去挤这个黑棋粘住，再冲的时候，由于上方已经提示到一下，此时黑棋一弯，上下的联络已然见合。然而左边白棋隐藏的眼位将发挥作用，这个时候白棋打吃先手，黑棋长出，接下来白棋只需要一双就活棋了。黑棋此时最佳的应对是从三路挡住，这样白棋接下来顶是绝先，下一手挤进去，两个断点黑棋难以兼顾。黑棋在团住紧住中央白棋气的时候
白棋此时一弯，第二只眼就做出来了。黑棋再尖不成立，白棋一挤，上下两个断，黑棋难以兼顾。当然有气又会想，黑棋干嘛要从左边去挡住呢？此时黑棋能不能直接在中腹一带破眼？但是这样，接下来白棋就有跨断的手段。由于白棋有眼，双方攻气较多，黑棋无法与白棋对杀收气，所以黑棋此时要冲，白棋打吃，黑棋粘住，白棋就做活了。当然，相信很多棋友会想，这个时候黑棋冲一下是绝先，你粘住，我再粘，这样既联络了自身，又破坏了眼位。但是这手棋是冲不到的，此时白棋不会粘，而是直接提吃，黑棋也别无选择，只有切断白棋。但接下来白棋有一步妙手，就是在上方一挤，挤完之后，黑棋已经无法再活棋了。此时黑棋如果粘住。白棋直接度过，这样我们看到黑棋边上的气被进一步收紧，更无法与白棋这块棋对杀。而这一带，黑棋如果打吃，白棋粘住，黑棋接下来在此挡住，白棋提吃就已经做活了。而且脚步，黑棋还留有缺陷。至于边上一带，由于白棋的粘是先手，黑棋也无法长出气来。这样，黑棋整个中腹被全部吃尽，当然是不肯的。那么，在白棋挤的时候，黑棋先打吃也没有用，白棋粘住，这两个断点还是必得其一。而如果先从上方打，白棋立下，接下来黑棋再粘，白棋粘住，和刚才的变化是大同小异的。所以，由于这一带白棋留有与黑棋对杀作战的手段，左边这只眼，白棋是随时可以做出来的。因此，直接点进来强杀的手段并不成立。涂小雨此时也看清了这一直线变化，实战当中，黑棋选择了在上方唬住，但是 AI 始终强调，这一带即使杀不掉白棋，黑棋也应该先手点，在下方定型之后，再回到中央补棋。实战当中，黑棋直接补，下一手棋，李轩豪下出了诛心手段。这个时候，白棋并不是回到右边补活这条大龙，而是在下方逆收了这个大关子。这手跳完之后，下方一带黑棋所有手段都消失不见。此时，白棋胜率 89.5% 盘面双方目数相当。下一手棋，黑棋只好在右边一带对白棋发动强攻。接下来，黑棋靠，白棋挖也是局部防御的好手。黑棋此时如果打，白棋提吃，黑棋提，白棋打，黑棋再断的时候，白棋打吃，黑棋提掉，这样。中腹一带，白棋先手做出一只眼，与后来实战的进程大致类似。白棋可以顺利的与上方白子联络。我们继续往下欣赏。实战当中，黑棋选择了长，继续破眼。白棋粘住，黑棋再寻求联络，给白棋挖下陷阱的时候，白棋就直接提吃了。这个地方的陷阱在于，如果白棋此时去切断，局面将变得复杂，因为下一手棋，黑棋可以再次挖打。白棋提的时候，黑棋再打吃，这样白棋自然不能粘下边，让黑棋上方提通，而粘上边，黑棋提，双方形成结争。虽然 AI 认为形成结争白棋也不怕，因为白棋有许多本身结，可以在脚步挤制造劫财，但是这样无疑将复杂很多。实战当中，李轩豪的下法更简明，下一手棋，白棋直接提吃，黑棋联络，白棋接下来。在边上靠下定型，靠完之后又产生了与脚步联络的手段。黑棋尖在此处阻渡，白棋强硬立下，黑棋单兵一手瞄着此处的挖，而白棋也马上补住断点，紧盯着在一路冲联络。接下来黑棋挡下，白棋下一手棋尖，控制黑棋两颗子的同时，要求在脚上虎。黑棋不甘示弱，立下，瞄着二路的挤过。两大高手在此展开了激烈的交锋，但是白棋要更从容一些。下一手棋，白棋在下方先手定型，黑棋联络的时候，白棋回到中央粘是制胜的一手。这个时候，白棋最后失误的可能就是去吃右边这两颗子，这两颗子如果去吃，局面将瞬间变得混乱，黑棋的胜率将从个位数攀升至 23% 左右。那么问题在于，如果白棋走在此处，黑棋会马上打吃破眼。
，中腹的眼位被破掉，白棋在粘住的时候，黑棋挤完就可以在上方跳封，这样的结果，白棋再去做眼，黑棋这一挤的时候，白棋整体陷入了困境，下一手棋黑棋可以再次破眼，而白棋再团住，黑棋从一路打，这样双方将形成结争，但由于上方一带的退路已被切断，这个结争白棋要重很多。脚步先前种种制造劫财的手段也都已经消失不见了，如此双方将进入完全混乱的局面。白棋这样下是自寻烦恼，但李宣豪实战当中非常冷静。下一手，白棋直接再次团出一只眼来，黑棋也只有逃回这两颗子。白棋冲先手，黑棋再挤的时候，白棋粘住。这一代白棋的每一步棋紧气，都是有着深远的算路和用意。在右边做足准备之后，下一手棋，白棋再次一做眼，这盘棋实际上就已经结束了。因为现在如果黑棋在上方一带再跳，连挥自身封锁白棋的话，那么白棋的这步跳，黑棋是无法抵挡的。下边的断和左边的断剑合，这样黑棋如果粘白棋断，黑棋也没有气，白棋活得非常健康。实战当中，黑棋选择跳方，补一手防住缺陷。而白棋再一尖的时候，涂小雨没有再落子，选择停中认负。那么接下来如果黑棋继续用强会怎样呢？由于白棋团在此处是绝仙，下一手可以吃住黑棋，因此这一代马上就有一只眼。那么黑棋如果先在此破眼的话，白棋一跳就已经联络了。黑棋挤先手，白棋就粘。黑棋现在挖并不成立，白棋可以双吃。而黑棋如果在上方尖的话，白棋保留这一带的先手，直接从二路搬过即可。当然，有棋友会说，这一带虽然黑棋不敢挖，担心双吃，但是黑棋可以团住，白棋粘住不断的时候，黑棋再一搬，这样白棋不是连不回去吗？的确，白棋连不回去，但是白棋可以做活，因为接下来白棋这步 U 型的顶是先手，下一手可以冲吃，黑棋再去补棋的时候。白棋粘是先手，黑棋也只有补断，然后白棋上方一搬就活棋了。这样的结果，黑棋自身还没有完全活干净。白棋活棋之后，将整个右上黑棋的巨控一扫而空，形势已经是直落千丈。所以这个图，黑棋也是不行。那么黑棋如果不是在此刺破也，而是在上方先去挤的话，大同小异。白棋跳下，黑棋在这一带挖依旧不成立。刺这个粘住，再尖和刚才的变化是一样的，所以看到这个结果，黑棋不仅无法杀掉白棋，反而自身中腹需要活棋，涂小雨也不再坚持，选择停中认负。当然，黑棋中腹这块棋是不会死掉的，一来这一带黑棋还有诸多的先手打吃等等，同时在左边一带黑棋也暗藏一部手金，就是断在此处，断完之后，下一手棋就有再次冲。白棋如果挡黑棋双吃，两边难以兼顾；而如果白棋粘，黑棋还有挖吃住几颗子的手段。白棋如果顽抗的话，反而会给黑棋机会。黑棋打吃先手，然后这一尖，星位有直接联络，二路有扳，上方还有眼位，弹性十足，这样反而给了黑棋机会。但是白棋此时有简明应对，就是直接吃住这颗子，黑棋去吃中腹四颗子，白棋弃掉，先手收官即可。这样还是。白棋大优的局面，本局是李宣豪的完胜之局。开局，涂小雨意在为刘玉航复仇，但是布局并没有占到便宜，反而早早的落入了下风。在此后的作战当中，李宣豪下方一带的桎梏和右边最后的精彩表演，令人印象深刻，展现出了强大的算路和对局面的控制能力。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。